اهلا بكم من جديد اصدقائي النهارده هناخد هنكمل باقي كورس انا اديك ان شاء الله بس قبل ما اكمل أح... يعني احب يعني استاذنكم بس تشيروا القناه وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناه واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل لكل جديد يعني كل فيديو ننزله اعمل فعلوا الجرس اضغطوا على علامه الجرس واضغطوا خليها كلمة الكل لو عربي او انجليزي خليها كلمة اول يعني عشان توصل لك كل الاشعارات اي اي فيديو ينزل تمام وشكرا طبعا للناس اللي بتابع معنا وشكرا للناس اللي بتشير الفيديوهات وشكرا لتشجيعكم لينا برضو نبدأ حلقتنا النهاردة هناخد حاجة بسيطة النهاردة مع بعض ازاي ارجع الحجز اللي هو استعادة فتح الحجز على نظام اناليوس اللي هو انا عندي اللي هو ريتريف بوكينج مع كل اللغات بكل الطرق تمام يعني انا عندي حيز مثلا العميل عملته لو ادخل على الكيو بتاعي تمام انا عملت حيز للعميل وليكن الحيز ده مثلا تمام هاخد الحيز كده انا عندي حيز عملته تمام والعميل جاري دلوقتي عايز يغير فانا لما عايز يغير او انا مثلا الطيران كلمني اداني رقم حيز مثلا كلمني انا مثلا مش ما بشيكش على الكيو بتاعي والطيران كلمني وقال لي خد رقم الحجز ده مثلا افتح عندك شوف ايه اللي حاصل فيه او حصل تغيير كذا كذا الطيران احيانا الطيران كتير مرات كتير يكلمني الطيران انا اكون شايف التغيير برضه احيانا بكون شايفه وكل كل مره بكون شايفه والطيران يكلمني يقول لي استاذ فادي في تغيير حصل كذا كذا على التذكره افتح الريفرنس ده اديني يا اما الريفرنس يا اما التيكت نمبر اروح فاتحه طب لو اداني ريفرنس هفتحه ازاي؟ الانتر بتاع فتح الريفرنس يا اخوانا الانتر بتاع فتح الريفرنس اللي هو ده ار تي روجر تانجو تمام لو انا معايا الريفرنس اللي هو رقم الحيز بتاعه وعرفنا رقم الحيز ار تي واكتب رقم الحيز رقم الحيز مكون من ست ارقام اللي هو بتاع اماديوس بعد ما خلص الحيز بيكون ده عباره عن ست ارقام رقم الحيز بتاع الطيران ست ارقام ورقم الحيز بتاع اماديوس برضو ست ارقام احيانا بيكون رقم الحيز هنا مشابه لرقم الحيز ده دول اتنين طيران مع بعض انا مصدرهم فلبين ايروز مع فلاي دبي فلبين ايروز عشان بتستخدم نفس سيستم اماديوس بيطلع نفس الريفرنس بتاع اماديوس فلاي دبي مش بتستخدم سيستم اماديوس لها سيستم خاص بيها فما بتطلعش بيطلع ريفرنس مختلف عن بتاع اماديوس بس انا عامه بفتح عندي سواء شبهه او مش شبهه انا باخد ريفرنس اماديوس على طول ما بدورش ان كان شبهه ولا لا انا بفتح من هنا اوتوماتيك باخد ريفرنس ده كوبي واحتفظ بيه او اخليه ولو عايز افتح هفتحه بيه اعمل ار تي واحط الريفرنس بتاعي هيفتح معايا تمام احنا طبعا يعني يمكن الحلقه الجايه انا كنت هعمل لكم حلقه كامله كامله خالص عن البي ان ار وال وال يعني البي ان ار والريفرنس نمبر وكل التفاصيل بتاعت دي احنا خدناها على السريع بس ان شاء الله بعد ما نصدر التذكره توصل زي كده وبعد ما توصل لرقم تذكره زي كده هنعرف عشان ناخد الهيستوري بتاعها وناخد كل حاجه ان شاء الله يعني هناخد كل ما يخص البي ان ار فيما بعد طيب انا فتحت اللي عندي الريفرنس وفتحت بيه طب لو جاني العميل هو ما عندوش رقم الحيز العميل لو جالي وعايز يغير مثلا تمام في كذا طريقه ممكن افتح بيها الحيز بتاعي تمام ومش بس بالريفرنس او بدا في برضه بس بس الفكره ان احنا لسه ما صدرناش بس برضه هناخد خطوه برضه بالرقم التذكره او بالسيلز ريبورت مثلا طيب هو مثلا جاري قال لي اسم العيله وليكن هنا طبعا احنا عارفين ان ده اسم العيله وده اسم المسافر قال لي مثلا يا بي مثلا او يعني هو نفسه ده دي دي سوري يعني دي خادمه اصلا حاجز لها كفيلها كويتي فمش عارف مثلا اسمهم تجيل على علينا بعض الاحيان يعني فمثلا يقول لي يا يعني ما يقعد يترجمني طب اول حرف معلش بالراحه واخد مثلا منه اعرف اول حرف يعني يانكي مثلا هو قال لي يا بي مثلا او يعني او ايا كان عرفت ان اول حرف يانكي ممكن اجيبها باول حرف يانكي جت لي يعني على طول لانه ما فيش غيرها تمام طالما ما فيش غير الاسم ده بالحرف اللي انت دخلته تمام هيجي لك على طول طيب خلينا نعمل اجنور لدي مثلا لو قال لي مثلا العاجمي او ايه حرف الايه مثلا اول الاول الفاميلي نيم ايه شوفوا جالي كم واحد اقعد ادور اه طبعا انا هدور في ده كله برضو يعني تجيله طب ماشي هو قال لي مثلا العاجمي احاول اجيب العاجمي في ناس بتكتب العاجمي ايه ال لايه جي اي وفي ناس بتكتبها اي جي اي مش ناس الجوازات يعني في الشؤون بتبت... في الجوازات نفسها بتاعت الدوله 
ممكن تلاقي جواز بدك تكتب بطريقة دي وتكتب بطريقة دي بس انت لما تاخد خبرة في جوازات الدولة اللي انت فيها هتعرف انه معظم الحروف كذا او كذا وتبدل الحروف هتعرف تكتب الاسم بالظبط ازاي يعني انت لو في مصر مثلا محمد في ناس بتكتبها ام او اتش اي دبل ام اي دي وفي ناس بتكتبها ام او اتش اي ام ام يعني دبل ام اي دي تمام وفي ناس بتكتبها في الجوازات يعني مثلا في تلاقي بتوع القاهرة غير بتوع اسكندرية غير بتوع الصعيد على حسب ما بيكتبوا الاسماء اللي بيكتب الاسماء نفسها ممكن يكتبها بطريقه مختلفه وممكن انت احيانا في مصر يقول لك اكتب لي انت الاسم انت تكتب بطريقه مختلفه غير 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 القاعده اللي عندهم مثلا بس ايا كان انت هتحفظ معظم الاسماء مثلا قال لك العاجمي اي ال اي جي بس هحطها بس دلوقتي خفف عليها شويه على العاجمي خمس ست اشخاص 10 بالكثير خلاص عرفت اهو مثلا منال مثلا او او اهو سوري العاجمي شوفوا العاجمي 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 هنا الاجرب مثلا غير العاجمي بس انا دخلت الحروف بتاعتي الشبيهه لي طبعا عندي اسم نعمل لنا كامل العاجمي فاميلي نيم هيجيب لي الاسماء اللي العاجمي كلها اللي عندي برضه تمام ممكن اكتر ممكن اكتر افتحه باول حرف ادور على الحيز بتاعي او احاول استعيد الحيز باول حرف من اسم الاخير الاسم الاخير الاسم الاول ملوش دخل معانا الا لو عايز اجيب الاسم لو عندي الاسم كامل وعارفه سلاش كذا يعني مثلا بدل العاجمي ده كله مثلا انا اكتب العاجمي عندي الاي فاميلي نيم ممكن اعمل سلاش مثلا آه مثلا حمد اتش اي ام اي دي او اكتب اتش بس هيجي لي الناس اللي بالاتش طبعا عشان حمد الاسم الوحيد اللي في القائمه هنا بالاتش فتحه لي على طول لكن لو كتبت حرف الاي في اثنين عبد الله هيجيهم لي بقائم الاول وانا اختار منهم عبد الله انهي واحد فيهم لكن لو الاسم وحيد في في الحجز عندي او في السيستم عندي الاسم الوحيد يبدا بحرف الاي مثلا عبد الله بس واحد هيجي يفتح لي حجز عبد الله على طول مفيش حجز مفيش اسم غيره تمام عشان ما يعني مثلا زي ما احنا عملنا اتش فتح معاك على طول تقول الله فين القائمه اللي هنا المفروض تجيني قائمه لا عشان هو اسم وحيد باسم حمد العاجمي موجود على السيستم عندك ففتحه لك اوتوماتيك بيقول لك انه ما فيش غير الاسم ده هو ده العاجمي حمد بتاعك اه هو مش هو لا يبقى العاجمي حمد ما فيش غيره واحد عندي شوف اسم ثاني انت متاكد من الاسم اه تمام ممكن يكون احمد بس هو فاكره حمد مثلا ايا كان يعني تمام طيب هنا الفاميلي نيم نفسه قلنا طبعا لو عندي الفاميلي نيم نفسه هعمل ار تي سلاش على العاجمي واختار من ده كله دول ابساط طب مثلا لقيت 1000 واحد زي ما جالي في اول قائمه هنا شوفوا كم واحد ده وليكن مثلا دخلت العاجمي قول لي 100 100 واحد عاجمي طب انا مثلا عارف اول حرف من الاسم الثاني مثلا نحط ام مثلا هيظهر لي حاجه لا مش هيظهر لي الليسته اللي هي العاجمي كلها طالما ما فيش هيظهر لي برضو اللي بالعاجمي حتى لو حطيت اي ال ال سوري ال اللي فيه في هنا ال ام حطيت مثلا زت زت ما فيش العاجمي زت ما فيش حاجه يبدا بالزت بس هجيب لي القائمه اللي فيها العاجمي كلها حتى لو حطيت اول حرف من الفيرست نيم مش موجود في القائمه هجيبها لي طب العاجمي مثلا آه مثلا قال لي راكان اول حرف من ال من او انا احط راكان لانه مش هتلاقي كتير برضو راكان عندك تمام اهو جا فتح لك على طول لانه راكان الاسم الوحيد اللي بحرف الار وهتلاقي برضو هنا في ريان برضو ماشي ركان وريان حطيت ار اي ار هيفتح لك الحيز على طول تدور على ركان هنا اه هتلاقيه اهو وتتاكد ان الرحلات بتاعته الراجل رايح تاريخ كذا وجاي تاريخ كذا ده مثلا دي رحلات طبعا دي طافت اصلا يعني خلاص راحت وجت الرحلات بس وليكن احنا بنتكلم على استرجاع حيز سواء اهو يعني مثلا يقول لك انا عايز اطبع الحجوزات بتاعتي انا سافرت وجيت وعايز اطبع بس صوره منها مثلا عايزها للشغل بتاعك اكد لهم ان انا سافرت فانت عايز ترجع الحيز بتاعك هيفتح معاك لسه معاك يومين تاني وتلاقي الحيز ده مش موجود على السيستم تمام بيقعد لثلاث ايام بعد السيستم بعد ما يرجع المسافر من السفر بالسلامه وتلاقيه راح من على السيستم عندك ممكن ما تقدرش ترجعه بس ترجعه بطريقه ثانيه اللي هي عباره عن جوتر داد سلاش تيكت نمبر وتحط رقم التيكت نمبر بس ما علينا دلوقتي دي حاجه ثالثه طيب استعاد فتح الحيز باستخدام الحرف الاول والاسم الاخير طيب انا دلوقتي عندي القائمه عايز اختار منها اختار رقم الحيز المراد فتحه من القائمه التي تظهر اللي هو مثلا زي ما قلنا ار تي سلاش العاجمي تمام مثلا الدالي ده طب انا عايز ارجع ده ارجع يعني عايز ارجع الحيز مثلا قال لي باسم حمد اهو الراجل خلاص بلاش خلينا حمد قال لي باسم ريان العاجمي ريان مثلا حاجه من الاثنين يا اما تغضب لي كليك على الرقم اللي انا عايزه رقم سته يا اما نعيد من تاني الانتري بتاعنا واضغط ار تي يعني ريتريف يعني رجع لي او استعيد لي او افتح لي مره اخرى حجز رقم سته تمام ما ده الحجز بتاعنا هو يا اخوانا لما اعمل ريتريف ده بيظهر لي الحجز بتاعي ده ده الانتر اللي انا حطيته 
ودي الارقام متسلسله ورا بعض عشان اختار منهم واحد وهنا بيظهر لي السيجمنت بتاعي اهو يعني من قبل ما افتح اقول له ار جي كذا كذا 28 سبتمبر عمان كويت انا من قبل ما افتح برضه هنا في اي حاله من الاحوال لما اعمل ريتريف لاي حاجه هاكد مع الرحله طب حضرتك مثلا كان على الرايحه الاردنيه تاريخ 28 6 من عمان لكويت هيقول لي اه هقول له تمام حلو الاسم موجود مثلا ده منال تمام ممكن اعمل ار تي 6 غير كده ان هنا في رقم الحجز نفسه بتاعك يعني انت ممكن تعمل ار تي وتاخد رقم الحجز ده كوبي براحتك اهو لو خدت رقم الحجز ده كوبي كده هيفتح معاك يعني انت مجرد ما تعمل ار تي سلاش وتدخل الفاميلي نيم او اول حرف من الفاميلي نيم ويظهر لك ده كله عرفت اللي مراد تفتحه يا ار تي رقم الحجز مثلا آه خدنا رقم 8 دلوقتي احنا يا ار تي وتحط الريفرنس نمبر بتاعه رقم 8 هيفتح لك باي طريقه كان يعني. بس المهم توصل للاسم الاول وفتحه سهله بعد ما وصلنا للاسم وحطينا ار تي العجمي مثلا اهو نقول تاني ظهر لي الاسماء بالكامل اهي بالاسم والفاميلي نيم والفيرست نيم وده الرقم السطر اللي هختاره دي هنا بيكون بيكون رقم بيكون الرحلات لو هي موجوده لو هو ما سافرش لسه او ما كنسلتش الحجز او او بتكون رحله موجوده زي دي موجوده الرحله اهي هنا بيكون رقم الحجز تمام هنا بيكون رقم الحجز هنا ايه الاربعه دي طيب اللي موجوده؟ ايه رقم اربعه ده؟ تمام؟ اللي هو عدد المسافرين اللي في الحجز، كم مسافر؟ اربع مسافرين، يعني لو فتحنا كده اهو احنا فتحنا اوريدي واحد اثنين ثلاثة أربعة مسافرين، عدد المسافرين ده بيكون ممكن تلاقيه هنا خمسة تلاقيه أربعة ثلاثة اثنين على حسب تمام؟ بالشكل ده اخوانا حلو طيب أنا عايز أعمل إيه تاني؟ أنا عايز أعمل إيه إيه في تاني أقدر أرجع الحجز إزاي تاني؟ أه دلوقتي انا طلعت من القائمه انا عايز ارجع للقائمه اللي كنت عليها الاول يعني انا مثلا كنت بعمل ار تي بدور على حاجه عايز ارجع للقائمه اللي كنت بدور فيها يمكن الاسم اللي فتحته مش هو او فتحت اسم بالغلط هعمل اجنور او ما اعملش هعمل ار تي زيرو هيرجعنا للقائمه اخر مره انا عملت سيرش عليها او ريتريف لفاميلي نيم ده هيرجعني دي يعني مثلا لو عملت كده اجنور وعملت اي ان 20 اكتوبر مثلا دكه ايا كان تمام وعملت كده تمام وعملت اجنور تاني انا عايز ارجع لاخر مره هنشوف احنا عملنا ثلاث ثلاث خطوات كده بعد بعد الاجنور وبعد بعد ما عملنا ده هنشوف لو عايز ارجع لل يعني ده بيرجعني لاخر انتري عملته في الريسي في الريتريف كنت عايز ارجع حجز اخر مره كنت عايز ارجع حجز فيها تمام وده ممكن ما ياخدش دقيقتين ثلاثه على السيستم يعني مش هتقعد النهارده تشتغل تشتغل وبعد ثلاث اربع ساعات تروح عامل ار تي زيرو يرجع لك الناس اللي كنت بتبحث عنها لا ده لو عايز تجيبه هتجيبه من الهيستر هنا من ده ده في كل شغلك يعني ممكن يساعد معاك ل 500 انتري على ما اعتقد او 500 او 5000 انتري مش متذكر كام انتري بس ده شوفوا من اول انتري عملته انا من قبل ما اكلمكم ده من الصبح من اول ما اشتغلته هو من الصبح احنا بدانا من من ار تي تمام هنا الانتريهات لو عايز تاخدها تشوف الانتريهات اللي دخلتها تمام هنا حلو فهنا ار تي زيرو هيرجع لي للقائمه اللي انا عايزها طيب كده عرفنا نرجع الحجز بال بال بالار تي والكلام ده طيب الار تي برضه يا اخوان يعني انا مثلا لو عندي حجز رقم 8 مثلا وكنت بعمل حاجه ايه ان مثلا عملت افيلابيلتي مثلا نوفمبر باريس مثلا تمام انا ممكن على الحجز اعمل حاجه بس الاحظ ان انا ما اخدش مكان يمكن واحد مثلا وانا عامل حجز الاحظ ان انا وانا ممكن اشتغل على نفس الشاشه اللي عليها حجز عايز ارجع لها بعد ما عملت اي انتري اعمل كده عايز اطلع منها خالص ار تي يعني ريتريف للحجز طالما ار تي بس ار تي ترجعك الحجز طالما انت فاتحه اجنور هتلغي الحجز بتاعك طيب هتطلع من الحجز خالص طيب ايه تاني بالال بي اللي هو استعاده فتح الحجز باستخدام شركه الطيران ورقم الرحله ويوم السفر عندي رقم الحجز مع سوري ما عنديش رقم الحجز ما عنديش اسم العميل يعني مثلا زي الهنديه البنجاليه مش عارف ايه دول الكويت لما يجي او الكفيل لما يجي او السعودي لما يجي عندك كفيلها مثلا مش عارف اسمائهم او او انت نفسك ما تعرفش اسمائهم حتى بتشبه مش هتعرف تمام لو معموش الجواز مش هتعرف يجي لك مثلا فجاه كان معدي مثلا وعايز يغير ونسي الجواز نسي اي حاجه طب فاكر تاريخ السفر حضرتك هتساله بقى هو مش عارف الاسم مش عارف اسم العيله ما معوش جواز ما معوش تذكره تمام فانت حاجه من الاثنين طبعا انت مثلا خلاص انت ايقنت انه ما معوش طب حضرتك عارف تاريخ السفر لفين السفر والله انا كاتم مسافره مثلا او مسافر تاريخ مثلا 21 9 لفين لدكه مثلا حلو طب اي طيران الكويتيه خلاص انا هعمل ايه هجيب رقم الكويتيه اي ان 21 سبتمبر دكه 
سلاش اي كيو واخذوا رقم الرحله بتاعت الكويتيه 2 3 8 يبقى انا عرفت رقم الرحله بتاعي وتاريخ السفر عندي 21 سبتمبر يبقى هعمل ليما بيتر سلاش اول حاجه كي يو 2 8 3 رقم الرحله بتاعي سلاش ديت اوف ديبارش اوف ترافل دي يعني دي يعني الديت تمام 21 سبتمبر اضغط انتر هنا انفاليد ديسبلاي اوبشن كود البي سلاش كي يو 2 2 8 3 ولا 2 3 8 2 8 3 سلاش اه سوري من غير ديت سوري 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 من غير دي من غير ديت تمام ازاي ما فيش 21 سبتمبر 21 سبتمبر جت لي ازاي هنا لحظه يا شباب اثنين ثمانية أربعة من دكر الكويت سوري يا اخوان من سوري على اسف من دكر الكويت انا كنت شايفها قبل ما اعمل لكم الحجز اساسا من دكر الكويت تمام تاريخ واحد وعشرين سبتمبر هنا طبعا ما فيش حجوزات نو بي ان ار فاوند تمام فهنا بيظهر لك باسنجر نيم ليست تمام هنا واحد وعشرين سبتمبر تمام هنا ظهر لي واحد اول ما يظهر لي رقم واحد اعرف انه ده خلاص كده في هنا هيظهر لي بشكل غير هنا واحد تمام زيرو وان ام كيو تي بي مش عارف ايه ده اسمه فاميلي نيم اوتوماتيك جايبه لي تمام هنا الريفرنس نمبر بتاع الحجز هنا درجة الحجز مايك اتش كي كونفيرم 9 سبتمبر الحجز بتاعي اوكي يو ده جايب لي تفاصيل الحجز امتى انا عملت الحجز بالظبط كمان تمام اند اوف ديسبلاي هنا يعني ما فيش حاجة تانية لو اربع خمس حجوزات في نفس اليوم على نفس الطيارة هيجيبهم لي طب انا عايز افتح رقم واحد احنا لما كنا الاول بالارض بالريتريف كنا نعمل ار تي واحد يفتح معنا لكن لا احنا عملنا بالال بي سلاش هنعمل ال بيتر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 6 ايا كان تمام دي حاجه تاني حاجه انا ممكن اخد الريفرنس ده على طول واعمل له ار تي ويفتح معايا الريفرنس فتح معايا لو عملنا ال بي تاني هنعمل ال بي 1 عشان اختار المكان بتاعي تمام طبعا ده كله لو انا عندي رقم حيز عندي مش عارف عندي رقم حيز عندي الريفرنس بتاع الحيز مكون من ست ارقام عندي اسم العميل اول يعني الفاميلي نيم بتاع العميل اول ثلاث حروف او حرف او حرفين من الفاميلي نيم بتاع العميل عندي رقم تذكرته عندي 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 طب لو ما عنديش اعمل ايه؟ هسال العميل صدرت امتى التذكره؟ يعني انا مثلا عندي واحد مسافر مثلا ما اعرفش حاجه عن تذكرته ولا الورق ولا الهواء ولا معهوش اي حاجه حتى مش عارف امتى هيسافر او واحد زميل واحد جاي يسال على حاجه عندك مش عارف امتى هيسافر الولد ده اساسا يبقى تانجو جاك كوين اعملها بحاجه اسمها سيلز اوف ريبورت ريبورت سيلز او دي ديلي سيلز مثلا او السيلز ريبورت ريبورت بتاعي مثلا طب طب حجزت في تاريخ كام الرحله مثلا يا طيب تسال انت العميل الاسئله دي عشان تعرف تطلع له حيزه اصل كده مش هتوصل لحيزه لا معاه تذكره ولا معاه رقم حيزه ولا يعرف اسم العميل ايه ولا اسم العيله مع انه مستحيل ما يعرفش اسم العيله بس احنا بنتكلم على حد حيز لحد مش بنتكلم على الشخص نفسه اصل انا فادي جاي لك انا اسمي فادي ايوب اسم العيله ايوب مثلا خلاص خلصت هتطلع الاسم عندك حتى لو بتحط اول حرف اي واي اي يو هتقعد تقلب في الاسماء لحد ما توصل وانت لو انت اللي حاجز لي اصلا لو انا جيت لك وانت اللي حاجز لي اكيد هتفتكر على طول الحروف شبيهه مثلا الذاكره هترجع بيك اساسا المهم مثلا حد يجي لك طب انت حجزت تساله حجزت التذكره امتى مثلا تاريخ ولا يكون 15 سبتمبر مثلا تمام هنا في حاجزين طلعوا لي طب اسم حضرتك او اسم العيله ايه محمد مثلا مش عارف ايه طب تفتكر الكوتيه او دول حاجزين عندي انا اشوفهم برضه طب كان على التركيه كان على الكوتيه كان على مش عارف على ايه تشوف اللي ظاهر عندك انت ايه ايه الحاجات اللي ظاهره عندك وتخيرها له غير كده تقعد تفتح في ريفرنسات لحد ما ايه ما تشوف هو ممكن بعد ما تفتح انت الحاجه دي يقول لك اه صح اسمه فلان او اسمه علان بالشكل ده تمام كده شكرا لكم يا شباب وخدنا عرفنا ازاي نفتح حيز وانا زي ما وعدتكم مش هطول عليكم في الـ في الـ في, الـ في الفيديوهات تاني عشان نستوعب الحاجه وناخد الحاجه بالتفصيل بتاعها افضل افضل شكرا لكم رجاء رجاء مشاركه الفيديوهات مع اصحابكم عشان نبقى اسره اكبر من كده ان شاء الله شكرا لكم وشوفكم على خير ان شاء الله